Ok, dovremmo essere in diretta. Eh, adesso c'è il... Il ritardo solito, per cui io dico queste cose sapendo che qualcuno le vedrà fra 5-30 secondi, che fa un effetto un po' straniante, in effetti. Eh, cioè c'è questa vita vissuta in, con un delay time. Dai. Vabbè. Per cui viene da dire un, viene da dire un po' di sciocchezze tanto per perdere tempo. Va bene, eh, questa sera c'è anche Giulio eh, che partecipa al team, eh, quindi eh, siamo, siamo in, in quattro, per cui eh, io e Giulio ci occuperemo di parlare con l'ospite e Marco gestirà la parte eh, de delle domande. Eh, a solita storia, siccome tra quando noi parliamo facciamo le cose e voi che vedete c'è un po' di ritardo, eh, non è possibile interagire via voce, per cui le domande fatele sotto nei commenti, sotto, sotto la finestra. Eh, per cui magari noi, eh, quando arriva una domanda, seppure con quei 5, 10, 20 secondi di ritardo, eh, eventualmente fermiamo Ale per fare la domanda, altrimenti eh, le lasciamo verso, per, la, per la fine. Dipende un po' come sono messe. Va bene, direi che che ore sono? Bene, 9 e 3. Eh, 21. Abbiamo già, un full... Abbiamo già un like, fantastico. È il mio. Eh, <ride> Beh, non posso dire che non abbiamo avuto neanche un like, quindi <ride> vedi questa, vedi in positivo questa cosa. Mm. Va bene, senti, io direi che possiamo cominciare? Sì, dai, dai, dai. Va bene, allora, cominciamo. Uh, questa sera si parla di, di cibo, o meglio, si parla di, uh, di food syntography, che mi, mi suona molto strano come termine, però um, usando le terminologie più o meno pseudo-professionali che si usano di solito non me ne è venuto nessun'altra la capacità di generare immagini di cibo con uh, le varie intelligenze artificiali e abbiamo un ospite secondo me davvero davvero bravo perché è Sandro Miti che accidenti a lui <ride> riesce a riempirci di bellissime immagini di cibi che sembrano davvero così vere alla faccia di quelli che dicono che sembrano finte le cose fatte con l'intelligenza artificiale dico sembrano così vere che ti fanno venire davvero fame e, 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 in effetti, e in effetti io devo dire che davanti a qualche esempio delle sue immagini, la bruschetta ad esempio, la bruschetta mi ha stimolato, mi ha fatto venire la voglia di dire ma che profumo avrà questa cosa qua? Perché dice è così fatta bene eh, che in qualche modo te le immagini il profumo, te lo, te lo senti dentro. Allora Alessandro ha, è un fotografo, è un professionista, eh, si occupa di food photography, quindi sì. ha un'esperienza in quel settore lì, e adesso ha cominciato a fare uh, food syntography. Allora, l'idea di invitarlo è venuta per la qualità delle cose che fa eh, e eh, perché comunque c'è questa sua esperienza che secondo me è molto interessante, perché è un'esperienza che tutto sommato eh, potenzialmente qual qualche fotografo sta già vivendo, potenzialmente in realtà molti fotografi la stanno, eh, potrebbero vivere perché io personalmente sono dell'idea che il fotografo sia, eh, un fotografo sia avvantaggiato nell'uso eh, delle intelligenze artificiali perché ha la cultura del fotografo, la visione del fotografo, la vista del fotografo, l'occhio del fotografo, quindi ha un'idea di, di, della qualità mh, delle, delle immagini che sa scegliere, non è banale, il fatto di con l'intelligenza artificiale generi 100, già, facilmente 100 immagini devi poter scegliere, devi poter saper scegliere e questa, questa operazione della scelta a posteriori delle immagini non è per niente banale e credo che un fotografo questa qualità, la capacità di capire qual è l'immagine che funziona ce l'abbia. Quindi a questo punto eh, passo la parola ad Ale se vuoi fare una piccola presentazione sua e poi ci porta dentro nel suo mondo di cibi. Allora, ciao, eh, grazie a Paolo a Marco per l'invito. Eh, io ho iniziato facendo l'assistente in uno studio fotografico che faceva food photography a still life e quindi eh, ho, ho iniziato così e ho continuato così ovviamente. No? 
e dopo un po' di anni ho aperto il mio studio e, e, e sono andato avanti a fare queste, eh, questo, questo lavoro. E fine, fine 2022 ho iniziato a sentire parlare di questa cosa, anche se era proprio all'inizio, e a inizio gennaio 2023 ho iniziato a provare a usare Mid Journey, ho iniziato con Mid Journey e, e ho iniziato a fare un po' di, di prove, che era la versione forse la 4 a gennaio dell'anno scorso. E quindi il, il livello già mi sembrava altissimo, se lo guardo adesso era una porcheria al confronto del, del 6 che c'è ora, e, però... Eh, già, già si iniziava a vedere che poteva diventare qualcosa di, di nuovo che non, non c'era prima no? anche per il lavoro e poi vabbè è migliorato esponenzialmente nel giro di un anno e mezzo è diventata una roba incredibile e adesso è a livelli che adesso faccio vedere un po' di, di esempi così c'è la tua bruschetta Paolo Devo dire, tu hai detto eh, gennaio 2023, 23. Eh, ricordo che il primo di gennaio 2023 eh, il mulino bianco è uscito con le, le sue pubblicità eh, del pancake, esatto. fatte con Mid Journey, esatto. il primo gennaio, e quindi eh, erano evidentemente eh, in fotografie, lo hanno dichiarato, non hanno nascosto, ma era evidente che non, perché c'è appunto un discorso di, e sicuramente comunque era una cosa fantastica visto che era, era da sei mesi che c'era quella cosa lì non è che era questa cosa eh, però eh, se devo fare un confronto tra quello che è stato quel, 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 quel gruppo di immagini per, per loro pubblicità e le tue e, e le tue devo dire che il salto che c'è stato è assolutamente non so dire se fantastico o devastante No, no, pazzesco. Pazzesco, ci piace. Eh no, sì, era la versione 4 in quel momento, ma io lo vedo anche sul, sulle mie, sul mio archivio di immagini di Mid Journey, se vado indietro a guardare quelle di gennaio del 2023, che allora mi sembravano incredibili, cioè, adesso dici, ma che roba è? <ride> e, e, e adesso che uscirà il 7 ah, ad agosto, non so ah, quando, in estate uscirà la versione 7, non so cosa sarà ancora di più. Lo imputi alla tua capacità migliorata o alla potenza di mid journey? No, 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 io intendo dire proprio la qualità de delle immagini che venivano generate. Proprio mid journey, quindi? A prescindere da quello che io magari, magari era, ero all'inizio, ovviamente non potevo sapere, ma c'erano anche molti meno parametri, era, cioè era proprio ma la qualità dell'immagine che usciva era, era molto inferiore. Vogliamo cominciare con far vedere qualche immagine? Sì. Allora, questo... Questo... Questa è la famosa bruschetta. Eh, eh dice poco. Eh. Mm. Mm. Io vado avanti un po' così, no? Giusto? Ecco, allora, devo dire una cosa, che a parte il, la, la parte del cibo vero e proprio... Eh, mi colpisce anche molto tutto l'insieme, il dove sono messe, il, il, come sono composte, tu, tutto mi colpisce delle, delle tue immagini. So che, so che Migiorni lavora, fa questa, diciamo, questo aspetto lavora molto bene. Sì, Devo sì. dire che qui, caspita, eh, hai raggiunto davvero gli ottimi livelli, perché non credo che sia solo la, la parte che ci mette Migiorni per arrivare, che, che è servita per arrivare a, a questa immagine. No, vabbè, fai, fai un po' di, di tentativi, correggi quello che non ti piace, alla fine arrivi a un risultato che ti sembra accettabile, diciamo, no? Con, eh sì. Rispetto a quello che era la tua idea. Ma ah, ogni tanto ti capita pure di usare lo stesso prompt per vedere nel tempo come si evolve. Sì, sì, io, io ho provato a... A utilizzare eh, a ritorno di qua no non ritorno di qua ho provato a utilizzare dei prompt che usavo magari 7 8 mesi fa mm -hmm. e però già mettendo parametri che si usano adesso tipo style row che non c'era prima che già da da già una, un livello di realismo di fotorealismo altissimo e 
oppure inserendo, non so, eh, un modello di fotocamera piuttosto che, che allora non, non si faceva, cambia totalmente, malgrado il prompt sia praticamente lo stesso. Cioè, quindi c'è un'evoluzione un del mezzo. Del mezzo eh, ma secondo me, anche, secondo me anche, anche Mid Journey cap capisce di più rispetto a quello che gli chiedi, rispetto a mesi fa. Sì, c'è anche da dire che a ogni, a ogni um, release che fanno dicono sempre è migliorato il livello, la capacità di comprensione. Di comprensione della, rispetto a quello che gli chiedi, certo. Dicono sempre. E ogni Bene. volta che fa, più o meno, non dico ogni volta, ma abbastanza frequentemente nelle week, uh, week hours, quelle le cose che fanno settimanalmente di, di, nella situazione di, di sviluppo delle cose, c'è se, quasi sempre una parte sul livello di comprensione della, del linguaggio che migliora. È vero. Ma infatti in un certo senso, io credo, sono convinto che, la, sono convinto, credo che sia anche scritto da qualche parte, che è un metodo tipo uh, chat GPT con, uh, con Dallì, nel senso che quando fai la richiesta tu non parli con Dallì, ma parli con chat GPT che poi traduce per Dallì. E sì. qui credo che sia la stessa cosa, nel senso che quando parli c'è comunque di mezzo un chatbot che analizza, uh, che analizza la cosa che gli chiedi e, e in qualche modo la, 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 capisce meglio, la, la, la fa capire meglio alla parte generativa di immagine vera e propria. Esatto. Fame. Senti, ma tu per tirar fuori una foto del genere quanti tentativi fai? Perché parliamo pure di, di quello che non si vede magari. Eh, dipende, dipende. Ci sono a volte che viene fuori praticamente già perfetta, altre volte che viene fuori con dei difetti, non so, tipo la, la forchetta con i grebbi storti, o... già meno rispetto a prima adesso. Eh? E... Però, però no, rispetto a qualche, a qualche mese fa, che si, bisognava fare più tentativi, adesso molti meno. C'era Giulia che mi sembra che stesse facendo, voleva fare una domanda, perché ho sentito... Sì, eh, se n'è andata. Se n'è andata. <ride> se andata. Ah, peccato. Eh, allora facciamone un'altra sugli strumenti. Eh... Tu sei esclusivista di Midjourney? Sì, io sono esclusivista, di... no, sono esclusivista di Midjourney, glielo dicevo anche a Paolo. Mm -hmm. eh, no, mi piacerebbe imparare a usare Stable Diffusion perché so che hai molto più controllo su, sull'immagine, però è anche molto più difficile da, da, da imparare bene bene. E poi ci vuole, se uno lo vuole mettere in locale, è un problema che deve avere eh, un computer della NASA, vabbè, si può usare sul web, è vero, no? Si possono... Si possono... Però non lo sì, ancora diciamo, ci, ci sono soluzioni cloud, eh. Eh, ci sono anche... È anche vero che ultimamente sono uscite delle versioni, interfacce, così, che cercano di facilitare quelli che hanno computer con, con minori risorse... Um, tipo c'è cioè Focus per esempio che è utilizzabile anche su computer che hanno mio risorse rispetto a Automatic 11-11 eh, è comunque una, un, un sistema che richiede comunque un, una buona dose di risorse esistono soluzioni cloud, quello sì e mentre all'inizio ce n'era una sola che era Google Colab adesso cominciano ad essercene più di una c'è Colab, c'è Rampod, c'è un altro che adesso non mi viene in mente quindi la possibilità di utilizzare Stable Diffusion anche non avendo il, il computer strapotente. Il performante. Sì, eh, cioè, comincia a esserci. Ma anche per Mac? Cioè, perché ho sentito anche che il problema era che sono molto più eh, adatti al PC che al Mac. Allora, se vuoi usarlo in locale, sì. Invece se usi... In... In cloud no, perché in cloud sostanzialmente tu hai la tua bella finestrella, il tuo bella finestrella di, 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 del, del tuo browser e il, il lavoro lo fai di là. Cioè, certo. e di fatto la, la soluzione cloud di Stable Diffusion è, è come con i giorni, tu non lavori in locale. Ah no, no, certo, non hai un programma sul tuo computer. È esattamente la stessa cosa. Quindi hai semplicemente, ehm, diciamo, apri semplicemente l'accesso, la, la, la vista su 
un computer virtuale che sta da qualche parte nel cloud con, eh, con il tuo bello stable diffusion. Eh, proverò. Ma scusa una curiosità, queste immagini che stai facendo vedere eh. sono, eh, ti derivano dalla tua storia di food, di, di food photographer? Perché questa qui, per esempio... Ma, oppure, oppure anche viste, viste, viste nel web, cioè vedi un'immagine che ti piace la, e cerchi di, di, di rifarla, reinterpretarla, provarla. No, ma sì, eh, io cercavo, confesso, cercavo lo spunto per collegarmi al discorso che abbiamo fatto in privato fra di noi, quanto ti è servito essere, essere un, food photo, un food photographer per fare queste immagini? No, no, quello sicuramente. Eh, se non altro perché comunque è vent'anni che fotografi cibo e quindi hai un occhio che, che è allenato anche per eh, vedere se una cosa funziona più o meno bene. E, non so, ti, magari ti viene in mente qualcosa che hai visto anche tempo fa e ti viene ti viene in mente adesso e la rifai, cioè comunque il fatto di aver fatto il fotografo di food, di, di farlo ancora, eh, aiuta sicuramente. Eh. Eh, la domanda successiva in quanti editoriali, in quanti pezzi da rivista credi che si possano iniziare a usare diciamo, senza problemi le, le immagini generate? In quanti? In quanti diciamo, editoriali, insomma, in quanti articoli di testate serie riconosciute, uh, in quanti magazine, non dovremmo più stupirci di trovare questo tipo di immagini? Boh, o secondo me... Pensi che non sia il caso? Secondo me, cioè, mh, o, o, met, o metteranno l'obbligo di scrivere generata con AI o non ce ne accorgeremo neanche, poi dove ci saranno immagini reali piuttosto che generate. Cioè le useranno, le useranno, penso che le useranno tutti. Quindi anche un occhio fotografico che io non ho, eh, sia chiaro. Sì, io ho capito, eh, però adesso arrivano, è arrivato a un livello talmente eh, alto di... di Scusa, di, fai di, vedere di, quella di... precedente con il Colosseo sullo sfondo. Eh. Allora, qui c'è anche un'ambientazione qua. Sì, certo. Non è solo la questione del piatto, degli spaghetti fatti bene o della forchetta fatta giusta, ma c'è anche un'ambientazione. A una rivista che mettiamo che dovesse fare un piatto della cucina romana, una cosa di questo tipo qui, il fatto di averla da mid journey invece di, mandare, di, di preparare un... Perché dovrebbe mandare un fotografo a in qualche posto ah. vicino al Colosseo o, 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 o qualcosa di simile certo diciamo a parte chi conosce il Colosseo quindi se non è importante Vabbè, no, è più importante rendere l'idea che non esatto ma è chiaro, allora, non è senso. Ma è esatto è più importante rendere l'idea qui eh, anch'io anch per quel poco che mi ricordo di Roma ho l'impressione che questa qui come situazione sia po poco reale. Guarda, io di Roma non lo so. <ride> cioè, forse l'angolazione un pochino del... Ma neanche... Secondo me è anche realistico, perché c'è con le occhie dietro, mi sa, cioè, i cipressi ci stanno. Come okay, sempre, un, un, po un po' mosso, un po' mosso come sempre. Dicevi Giulio? Che naturalmente perché? quella è Verona. Ah, questo è vero, no? Eh, è vero, è vero. Bene. Fantastico. No, Va bene. Non sa che non c'è un pezzo sopra. È la famosa matriciana di Verona. Esatto. Allora, c'è una domanda di Atos, gli rispondiamo subito. Eh, dai. Aspetta, questa qua? Eh, yes. Io non vedo i nomi. Ma devo tornare di là? No, beh, allora la domanda è come fai a realizzare un piatto con esattamente quello che vuoi? Per esempio un piatto di pacchi alla carbonara, non puoi usare la parola carbonara e forse neanche i pacchi perché non stanno dentro il lessico di miei giorni. Quindi descrivi precisamente l'aspetto di un elemento per ottenere quello che vuoi? Sì, eh, scrivi, scrivi, eh, cerchi di scrivere più chiaro possibile se è una cosa, cioè a ogni giorno ovviamente magari non sa cos'è il pacchero, 
però gli puoi mettere una pasta eh, simile o la puoi descrivere e poi, e poi fai dei tentativi. Non, non sei sicuro al 100% di avere il pacchero alla carbonara alla prima generazione, no? Mm -hmm. Ma questo vale per tutte, le, per tutte le, le immagini. Tu hai provato a usare qualche, qualche foto come immagine? Come riferimento? Mm. Sì, sì. E anche quello funziona, sì, funziona no. Eh, non, non è una cosa così automatica che, che, che segue esattamente l'immagine che tu gli dai come riferimento. Magari co se, come stile sì, però se tu gli metti una foto di un pacchero alla carbonara vero, lei, mi giorni, cerca di, 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 eh, di avvicinarsi, però non è detto che ci riesca. Però si avvicina quantomeno, ci, pro ci prova. Sì, no, no, quello sì, quello sì, assolutamente. Però è ancora, cioè per quello che dicevo appunto di Stable Diffusion, mi dà l'idea di essere, dicono che sia molto più controllabile l'immagine rispetto a Midjourney, che ha un po', ha un po' di, mette sempre un po' del suo, diciamo, no? Anche se tira sempre fuori delle immagini bellissime, anche se gli scrivi un prompt a occhi chiusi, sbatti sulla tastiera... Eh, dei tasti a caso viene fuori sicuramente una figata così di default lo, lo, lo sto sperimentando eh. però sì no bisogna fare dei tentativi cioè non, 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 non è una cosa scusami non... ve, vedo nella sequenza vedo bene tra due quell'immagine bellissima del ah. ecco questa a me questa qui piace tantissimo l'ho eh. già detto prima in privato a Ale ma ah, perché eh, a parte il soggetto è costruita eh, è, è costruita in un certo è, è costruita da fotografo eh sì. beh io lo, lo, nel prompt eh, io in genere lo scrivo in italiano mm. poi vado su Deeple lo traduco sempre sia lo dato Deeple esatto <ride> E qui per esempio avevo messo tipo eh, fondo, fondo grigio, tessuto grigio, tagliatelle crude in, un, in una ciotola, eh, fondo grigio, sfondo grigio sfocato e farina, è una roba de generica del genere, no? E poi l'ho fatto qualche volta finché è uscita un'immagine che mi piacesse. Eh, che poi adesso mi, mi permetti che tu lo, lo presenti come se fosse un po' ba, basta provare un po' di volte e, e no no fuori. no devi, devi, eh. devi, partire, devi partire da un prompt che sia coerente con eh. quello che vuoi perché non è che tutti quelli che, che cercano le immagini di cibo con i giorni arrivano a questa cosa qua eh? no no certo no, ecco, devi quindi... partire da un'immagine da, da un prompt che, che, che sia quello che tu vuoi ottenere e dopo in base a quello che ottieni la prima volta le, le, nelle prime generazioni poi magari ti esce la prima volta subito eh? però a volte magari no e allora ci riprovi lo, lo... quindi deve lo avere un'idea deve avere una tua idea ma no certo quello sicuro e vediamo qua anche, ecco. ah, anche, anche quest'altra anche questa per esempio gli ho chiesto un muffin eh, ai mirtilli aperto e con altri muffin sullo sfondo, mirtilli sul, eh, sul, sul piano. E... Ed, è, ed è venuta questa cosa qua. E questo è. E su luci e inquadrature, diciamo, elementi un pochino più tecnici, come ti, ti regoli? Cioè specifici di no, tutto? No, no, non ho sentito, scusami su elementi un pochino più tecnici come l'inquadratura piuttosto che le luci, le ombre l in, l in uh, specifichi tutto o lasci no no no, gli dici, o gli dici non so tipo eh, questo potrebbe essere un close up per esempio perché è molto dentro mm -hmm. eh, se no gli dici eh, l'angolo non si può 45 gradi oppure, oppure dall'alto oppure eh, se, vabbè, in questo caso se fai le persone puoi fare anche dal basso come avevo, non so se avevo messo delle foto su, su OpenAI quelle tra i grattacieli di quella modella fatta proprio dal basso col, col riflesso, non so se l'avevo messa lì qui no, nel cibo ovviamente dal basso non fotografi nulla comunque eh, poi dici, non so, specifici la, la luce, luce naturale luce artificiale eh, eh, tramonto, alba e que queste cose qui le capisci abbastanza abbastanza bene 
e, le, e poi le, cioè, se, se avessi fatto questa cosa qui dicendo eh, luce de, del tramonto l'avrebbe fatta molto calda cioè sicuramente poi puoi, puoi specificare il, il, di inserire tipo eh, la fotocamera che vuoi usare se tu metti Hasselblad piuttosto che Laika ho notato che la qualità comunque un filino si, si, si alza quindi spari alto ah beh sì certo se metti l'omo ti, ti farà un'immagine con la qualità di, un, di una lomo se fai, scrivi Polaroid nel prompt ti farà un'immagine come fosse scattata con una Polaroid cioè queste cose le segue bene uguale se inserisci non so, le pellicole questi elementi sono elementi che tu usi usi spesso, spesso sempre in, queste, in questa serie sul cibo no, no, io li metto, li metto, li metto sempre sì, sì, la, la, la macchina fotografica, la pellicola, e le, la luce, il punto di vista, lo metto... Cioè, come, è come se scattassi una foto vera, alla fine. Però devo scrivere un, una stringa di testo che spieghi a mid journey quello che voglio. Per chi è abituato, come me, a fare la cosa al contrario... Cioè? Ehm, per dover vendere stock, uno dei lavori pallosissimi che devi fare e di cui voi tutti ora cari amici state beneficiando è proprio quello che hanno fatto gli stock per anni e anni e anni ah di mettere la descrizione delle immagini esatto e seguendo ah. anche delle indicazioni che credo che col tempo si siano trasformate anche a nostra insaputa proprio per fornire delle descrizioni che fossero più calzanti mentre ah, certo. nessuno ci sarà certo in modo che quando uno fa la ricerca arrivi alla tua foto Beh, questo sì, ma che pian pianino mh, siano cambiate perché fossero più descrittive e fossero già cibo per, per, le, per il deep learning. Quindi una parte del lavoro non era più, perché alcuni per essere più ricercabili, per esempio, hanno fatto dei lavori diversi. Eh, che ne so, qui avrebbero scritto anche gnam gnam, ho tanta voglia di mangiare mirtilli. Ecco. Ah. E questo probabilmente per un po' di tempo ha funzionato. Uno dei più ricchi eh, stalker del mondo ha usato questo trucchetto per un bel po' e quindi molte persone hanno anche copiato questo sistema. Però se io osservo questa foto e penso al mio lavoro, faccio esattamente quello che tu hai descritto eh, per non per generarla, ma per dire quello che vedo. Quindi più sono accurato nel descrivere la foto e più questa foto sarà ricercabile. Esatto. E quindi è esattamente quello che poi tu scrivi eh, per generarla. Cioè, si, assomigliano, si assomigliano tantissimo, tant'è vero che io uso proprio mh, chat GPT per fare il lavoro di descrizione perché mi sono tritato la minchia <ride> e è vero una cosa veramente insopportabile perché se io devo <ride> dovessi fare questa cosa con i muffin con un milione di muffin ah mh, no certo un pochino stufo naturalmente eh, questo viene fatto dai madrelingua quindi come noi stessi possiamo dire eh, persona eh, in piedi e possiamo dire essere umano stentoreo o persona non seduta eccetera eccetera tutto questo lo fa benissimo una macchina che non si stufa, che può fare sostanzialmente una serie di calcoli combinatori e mettere assieme queste frasi. Mi chiedo infatti come, come potresti fare nel momento in cui non sono mai stati forniti, per esempio se tu volessi fare adesso il, il famoso plum cake della, del mulino bianco, se loro ne avessero creato un altro con una forma che non è mai esistita e dovessi definire molto bene quella forma funzionerebbe? probabilmente eh. sì però ecco, forse lì dovresti ricorrere a, a Stable Diffusion forse sì tu, quindi il mercato per la sintografia food probabilmente non è quello di un committente che ti dice voglio che tu fotografi la mia roba o che me la rigeneri ma eh, di qualcuno che dice solo gli parliamo di dolci 
vai alla grande, produci dolci, oppure qui produciamo bruschette, vai con le bruschette, maledetto. <ride> sì, sì. Se funzionare in questo modo, ecco. Eh, mi viene in mente questo, perché io mentre tu lo descrivi per dare il prompt, penso alle stesse cose che io invece scrivo per... Perché certo. Posso vedere la foto sostanzialmente. Certo. Mi chiedo anche questo quanto generi autofagocitosi. Quindi eh, io per esempio mi sono stufato e sto usando eh, l'intelligenza artificiale per fare lavoro di descrizione, ma probabilmente queste stesse immagini mie sono già date in pasto ad un'altra intelligenza artificiale per andare avanti col lavoro. Quanto durerà? Che succederà? Si banalizzerà? Un discorso che si fa sempre, ma oh no, cogliamo oh. l'occasione per ripeterlo anche qui. Sì, certo, no, perché probabilmente innovazioni nella, nella fotografia di food sarà difficile che vengano fuori da qui, dalla sintografia di food, però non lo so. Non so. Ah, sai, dipende molto da quale tipo di probabilmente... Allora, probabilmente non verrà fuori da Migiorni 6, però già di Migiorni ho sentito dire che, per esempio, pensano di inserire dalla 7, forse dalla 8, un loro control net. Eh, e quindi, mh, in un certo senso, andare nella direzione di Stable Diffusion, no? della, della capacità di controllo che ha Stable Diffusion. Eh, poi c'è comunque Stable Diffusion, quello comunque c'è sempre, con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi problemi. Diciamo che al momento se dovessi fare un confronto tra Midjourney e Stable Diffusion, mi verrebbe da dire che Midjourney è eh, lo strumento per fare immagini da, da stock, eh, Stable Diffusion è lo strumento per fare le immagini per uno specifico cliente. Sei d'accordo Ale? Sì, eh, bisogna soltanto capire quando ci sarà questo specifico cliente che, che ti chiede le immagini create in AI. Eh, questo, è altro, questo è un altro bel aspetto, in effetti, perché eh, si ragionava giusto in, questo, in questi giorni su eh, tutta questa... anche, per esempio, la, 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 diretta, la, la, la diretta precedente la tua, quella con Tania Vetti. Sì. Eh, a un certo punto gli abbiamo chiesto ma i tuoi clienti come l'hanno presa questa cosa qua e ha detto sostanzialmente sto facendo fatica a proporglielo alcuni, alcuni gli va bene altri no per cui insomma sostanzialmente non c'è questa corsa almeno lei nel suo lavoro non ha notato questa corsa oh che bello tu che usi l'intelligenza artificiale vogliamo immagini fatte con l'intelligenza artificiale da quello che hai raccontato tu anche prima della diretta, neanche nel campo food c'è cioè questa corsa, eh, facciamo, usiamo questo strumento per... No. No. Eh, per cui c'è questa cosa strana per cui tutti ne parlano, tutti la usano, o meglio tutti si precipitano in parlare a usare, tutti singoli, però poi i, i clienti, quelli che... i clienti nostri, di, di noi professionisti intendo, e dovrebbero essere tra i primi a, almeno io credo, dovrebbero essere tra i primi a precipitarsi su, sembra che abbiano un po' di riluttanza a farlo, o che siano in questo momento, o magari lo fanno ma non lo dicono, perché c'è anche quella possibilità, eh? perché viste le reazioni che sono state con, con la storia del mulino bianco, magari non è che tutti dicono usiamo strumenti di intelligenza artificiale per, i nostri, per, per le nostre immagini. No, no, certo. No, però ecco anche per la Disney con Loki eh, l'hanno poi sì, non l'hanno dichiarato esplicitamente si vedeva ma eh, poi sono usciti gli articoli forse l'hanno anche fatto apposta per dire vediamo se se ne accorgono se se ne accorgono ne parliamo e lo usiamo come strumento di marketing attualmente io mi aspetterei più lasciatemi pensare male dell'Italia eh, mi aspetterei di più Ehi, ma c'è questo stagista, mi sembra che tu, caro figliuolo, tu che sai fare queste robe di computer, dai, facci le foto a gratis, con esatto. te a gratis. E quindi eh, è molto, molto, molto probabile che se un'azienda fa food di mestiere, non chiamerà mai più un fotografo, avrà un tizio che fa 
sintografie e eh, fa sintografie di food ma anche di scarpe di qualsiasi è cosa è lì eh, è eh, ma è lì. infatti ma quelle le aziende che si muoveranno come e ci saranno sono sicuro come dici tu Giulio secondo me sono quelle che non hanno capito una beata fava di quello che è sta roba qui o, o meglio fatto, sono quelli che di, di questa roba qui l'unica cosa che hanno capito è che è gratis che non è esattamente non il, adesso. il nucleo di, questa, di, di, di questi strumenti. Questa roba qui dovrebbe portare ad altri pensieri. Eh, va bene. Va bene. Certo, però io mi approccierei più alla realtà che al sogno, perché normalmente le persone non fanno così. Basta guardare un elenco di proposte di fotografi, assunzioni di fotografi con la lista dei requisiti e che cosa andranno a fare e quanti soldi andranno a prendere su LinkedIn tra cui se non mi ricordo male l'ultima era di Valentino e le risate sono grassissime perché <ride> ti richiedono intanto un'esperienza su delle suite di grafica complete quando cioè, sei un fotografo perché dovrei per forza saper usare Illustrator non si capisce Comunque, vabbè, meglio sapere di più, però eh, quello, che, quello che vai a fare cioè, è chiaramente uno stagista a cui si chiede eh, di avere ehm, competenze scritte, quindi formali, scolastiche, totali, di avere già l'esperienza che non può avere fatto e di prendere eh, meno 12 di stipendio. Esatto. Quindi è abbastanza normale che uno possa dire anche sai cosa per fare quello che mi chiedete probabilmente non mi darete neanche la fotocamera perché non la vedo non avete uno studio interno eh, io apro qui perché devo lavorare apro qui uguale apro una finestra di miei produco la foto e se c'è una persona competente le cose cambiano ma c'è una persona competente era il post di oggi di qualcuno eh, che in effetti è, spero, spero, le, le aziende dove c'è una persona competente alla testa dell'azienda faranno le cose come si deve, quindi hanno un IT interno, hanno un reparto marketing di un certo tipo, un reparto comunicazione di un certo tipo, allora ragionano uno in un certo modo, altrimenti è solo come facciamo a risparmiare. Scusa Ale, una, una curiosità, ma i tuoi clienti di food photography quindi quelli che hai raccolto in, nei, nei tuoi vent'anni di attività hai provato a parlare di cosa pensano proporre di questo, queste immagini? sì sì loro, ma loro hanno anche cioè gli art comunque quelli che si occupano di immagini all'interno stanno già un po' smanettando su queste cose qua mm. ma, non, ma non, non so se è perché non, non sono proprio delle iene a usarli così, ma non, ancora non lo vedono come uno strumento da, da utilizzare. Beh, eh, avendo, avendo visto le tue immagini? Ah sì, esatto. Eh, cioè, probabilmente non, cioè, non vedono la differenza tra doverla fare, dover pagare un, un, uno che, che, la, che la crei, che non è che gliela faccio gratis, e comprare a 99 centesimi un'immagine di una banca dati. Per, per adesso è così. Giusto. In effetti si può dire che in un certo senso... Poi è il... vero che con l'immagine che tu hai comprato probabilmente l'hanno già comprata in chissà quanti, mentre quella che ti faccio io te lo, è, è, è nuova, tra virgolette. Però cioè, mi sembra che non, non sia fondamentale per adesso questa cosa. Ah, che sia chiaro. Queste foto si possono anche vedere nella banca dati, eh? Sì, sì, certo, sì, sì. Ci stai pensando? Anche, anche Adobe c'ha un, un settore... Beh, ma anche Shutterstock. E forse all'interno de, delle illustrazioni, però, mi sembra. Non mi pare che Shutterstock sì. l'accetti, cioè... Sì, sì, accetta. Aspetta, io le ho due per caricati. Mi pare che c'è stato un primo periodo dove avevano rifiutato. E così no, solo, mi pare che sia solo Adobe che le accetta. No, mm. eh, no sono sicuro che c'è qualcun altro che le accetta. Fammi capire dove... O forse Getty, non è qua. Getty assolutamente eh, no. 
Eh, che proprio secondo... quando entri nel portale ti dà un messaggio pop up ogni volta che ti ricorda che non puoi non usare generale, <ride> intelligenze artificiali generative di nessun tipo compresi gli strumenti generativi di eh, Adobe Photoshop bla 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 proprio. e qui la domanda successiva è se ne accorgeranno per sempre di sta roba ci sono metadati, ci sono cose secondo te che Beh, dipende, io cancello sì. i metadati sempre per cui mm, questo non si vede però eh, se ne accorgono, dipende, ci sono degli elementi dove è evidente, per esempio in alcuni casi eh, ho cambiato le pettinature ad alcune persone, finché ci si riusciva, perché adesso fa schifo su Photoshop, ehm, ad alcune persone e gli reviewer sono molto attenti, sì, se ne accorgono subito. Quindi sono umani in realtà? Sì. Sì, sì, cioè si accorgono che la release è di una certa persona, che quella persona quel giorno aveva i capelli così, se gli fai cosà... E secondo te fino a quando se ne accorgeranno? Cioè sarà più o meno una cosa che tiene come discorso? Penso che continuino perché loro stessi propongono una loro intelligenza artificiale generativa che è, se non mi ricordo male, con, con Nvidia. La fanno per sì, proprio... sono fatti, sono fatti, Picasso mi sembra che abbiano tirato. Esatto. Quindi tutto quello che è in input per loro deve essere genuino e tutto quello che è in output lo devono poter produrre loro. Più o meno vedo che anche le, eh, i contratti, ovviamente importi, monodirezionali totalmente, cambiano in questo senso. Cioè si capisce benissimo che tutti si preparano a tapparsi le immagini per produrre, per produrre poi sintografie con un loro sistema o per fare da fornitori a qualcun altro. E quindi la domanda successiva ancora è, secondo voi tutti questi siti di stock convergeranno, quindi ce ne saranno due o tre che resistono, oppure si moltiplicheranno e tutti fanno stock? No, questo è già così. Mm, cioè, ce ne sono tanti, certo, ma che sopravvivono davvero dove si guadagna qualcosa non sono tanti quindi attendere un, diciamo è sempre un mercato più esclusivo nel senso che sopravvive soltanto più grande direi io direi di sì comunque una cosa che magari non si sa tanto è che ci sono dei, eh, dei siti stock esclusivamente di food questa è una cosa separata completamente separata è un, credo che sia L'unica cosa che ho visto completamente dedicata ad un solo singolo settore. Mm. Dai, cambiaci foto, dai. <ride> ah, santo. Eh, allora sì. <ride> che fame. <ride> bello, eh. bello. Però vorrei sapere più cose da, da Ale, di... Però insomma ce le ha dette tutte, dai, dico come genera le cose, sì. Hai sempre... Mh, ah, che tipo di abbonamento hai queste cose che si chiedono anche spesso nel, nel gruppo? Io ho l'abbonamento che non so come si chiami, quello da 36 euro. Avevo iniziato eh. con quello base, che però erano tipo 200 generazioni al mese e finiva in tre giorni. E se usi un sistema di ingrandimento, e quale? Eh, allora, uso, eh, allora, guarda, Giga, Topaz Gigapixel o Upscale, uno dei, uno dei due, dipende. Ma poi non è che, non dovendole stampare, comunque non, non è che faccia tanti ingrandimenti. Ho provato, sì, ho provato a fare degli ingrandimenti eh, fino a top, tipo 9000 pixel per 9000, delle robe assurde e, e fanno abbastanza impressione. E hai fatto tu le prove di stampa poi? No, no, non le ho stampate, le ho viste a monitor e, e già erano impressionanti. Però ho, ho parlato anche con persone che l'hanno fatto, che hanno stampato roba tipo di un metro per un metro e guardandola da una distanza giusta era pazzesca. Ok. Beh, ma siamo a questo livello qua, nel senso che il, il, punto, il punto attuale è questo, nel senso che le immagini prodotte sono assolutamente fotografiche e assolutamente usabili sì, io come ti dicevo Paolo io gli do una botta di maschere di contrasto in genere perché comunque come escono da, da mid journey sono un po' piattine mm -hmm. 
quindi un, un po' di maschera di contrasto che comunque si fa con, anche con le foto normali, quindi non è che niente sì, di... Sì, diciamo che le hai inserite nel, tu, nel tuo workflow. È uguale, nel... uguale. E per il resto basta, cioè, poi non so, posso fare una pulizia, nel senso se questa foto qua di Carciofi eh, ci fosse stato sullo sgabello, ci fosse stato un qualcosa che mi dava fastidio, la cancello, ma come avrei fatto con, con la foto vera? Quindi non è che faccio robe strane. Mm -hmm. Beh, okay. cosa vuoi che ti dica? Sono fantastiche le tue foto. Okay. Eh, eh, sì. Con qualche altro? Cosa? Ti confronti con qualche altra persona? Eh, sia Ma... personalmente, sia che ne so, hai un punto di riferimento e dici lui è il dio di questa foto food, vediamo se riesco, che ne pensa lui di... No, no, no mi, più che altro vedo que quelli che pubblicano sui, sui vari o su, su X piuttosto che su LinkedIn, cioè, più che altro lì ci si confronta. Eh, scusami, io su LinkedIn vedo che sei abbastanza vivace, eh, nel senso che pubblichi, fa, condividi, eh, hai dei riscontri, eh, visto il tipo di immagini che, che fai, hai dei riscontri da professionisti? Ma eh, sai che la maggior parte sono stranieri quelli che, che trattano queste cose? Eh? Ah, e che tipo di ritorni hai da loro? No, 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 se, se, se intendi dire se, se, se vengono apprezzate le immagini, sì, assolutamente. Però vedo che c'è poca gente italiana, almeno nei gruppi che frequento io, e eh, poi magari ci sono altri gruppi. C'è poca gente italiana su LinkedIn. Eh? Perché c'è poca gente italiana su LinkedIn che non sia nel mondo enterprise. Eh, esatto. E infatti la, il 90%, sono, forse di più, sono stranieri. Eh, eh. E che tipo di, di profili di stranieri incontri? Cioè, sono fotografi anche loro? Ma ci sono, sono... Ci, sono, ci sono fotografi, ci sono art director, ci sono persone che lavorano in agenzie, gra ehm, creativi, c'è cioè, di tutto. Poi ci sono anche quelli che lo fanno per divertimento, eh, che, non, che non lo fanno come lavoro. Eh, ma... Però la maggior parte sono stranieri, assolutamente. Io sono stato contattato da un attore da un signore di una certa età, un attore attempato eh, degli UK un po' di tempo fa, e, beh, potendo permetterselo, era un ottimo contatto. Quindi può capitare insomma, di trovare anche modelli o attori. Sì, sì, certo. Però l'Italia è poco rappresentata, almeno, almeno nei gruppi che frequento io, poi magari ce ne sono altri dove ci sono più italiani, però non so. Nel senso che su LinkedIn tu frequenti gruppi, quindi non... non, non sì, è come, come fosse il tuo gruppo di Facebook, è uguale mm -hmm. su LinkedIn, e, e, che trattano di intelligenza artificiale, immagini generate con l'intelligenza artificiale, sono, è, è simile la cosa. Dovrebbe essere un po' più business come profilo. Eh, perché io vedo questa cosa, anche adesso, si è appena conclusa le High Week a Rimini, sì. Eh, cominciano ad esserci giornate, convegni, fiere sulle AI, però torno un po' al discorso di prima, mh, poi dopo in realtà di, di richieste di... non ne vedo tantissime, uh, vedo delle eccellenze se vogliamo le richieste, però la, la richiesta come se non ci fosse mh, ancora un reale interesse, io sono convinto che, sia un, che non ci sia ancora, che ci sarà prima o poi, questo sono convinto. Eh, tanto vedo che ci sto facendo una scommessa perché <ride> tutto il tempo che ci dedico a, a, al mondo delle AI eh, però ecco mi, un po' mi sorprende questa cosa poi vedo comunque esempi notevoli nel gruppo vedo esempi notevoli gente, te ma anche altri che condividono lavori fatti con le AI anche lavori veri nel senso di lavori pagati fantastici e, e, quindi sono, sono, mi sono sempre più dell'idea che questa cosa qui delle intelligenze artificiali è una cosa che in un futuro, ma credo molto breve, diventerà obbligatorio saper usare. Oh, eh, io faccio un tentativo. Eh, vogliamo far fare una prova d'autore a Dale Romiti qui a eh, Open Minds Live <ride> e ci crea una sintografia di una cosa deliziosa qui di fronte ai nostri occhi o è possibile che invece... Mm, parliamo dell'argomento essere gelosi del prompt sì, no, eccetera eccetera 
Ah, no. Ma tanto i, i prompt comunque su Midjourney sono, sono pubblici, non sono mica nascosti. Anche delle cose che fai tu in abbonamento? Eh, io non ho, non ho sì, se fai l'abbonamento Ghost, che è quello forse che costa di più, hai tutto... 60-80, mi sembra. Eh, hai, tutto, hai tutto nascosto, ma io ho quello pubblico, quindi... Okay. Beh, la, 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 open mind live non è male come cosa, eh. <ride> oh, sarebbe carino, c'hai voglia? Esco da qua? Dai. Va bene, se vuoi entrare in, uh, in Midjourney. Eh, io posso sempre essere mandato a cagare, eh. Non c'è nessun <ride> Oppure riceverai ogni giorno un'immagine di una bruschetta. Porca miseria. Che è peggio. <ride> Ebbene, facciamo il piatto del giorno adesso. Allora, partiamo da, partiamo da, da quello che volete. Eh, scusate, ma a questo punto qui stiamo facendo in live l'esempio di un workflow. Un vero esempio di workflow. Fantastico. Eh, scegliete, scegliete voi un, un cibo che vi, che vi aggrada no, no, visto che la richiesta l'ha fatta Giulio dica, dica lui Giulio. il cibo che vuole antipasto Giulio. di pesce vai cosa? antipasto di pesce, grazie un antipasto di pesce eh, che può essere tipo un'insalata di, di polpo stupisci dai vai con l'insalata di polpo allora, povero sai, polpo ecco, anzi una cosa che sarebbe difficilissimo da fare se dovessi fotografarla quindi vediamo anche ehm... ah no da, fa da fotografarla è tutto facile a questo punto ah ok ma che ne so molto difficile perché è molto difficile procurarsi gli ingredienti che ti servono o quella tal cosa così c'è un piccolo piccolo pezzettino di potenzialità delle AI dove la fotografia avrebbe una qualche difficoltà come che ne so nel cinema è la location e... ma tu intendi una cosa tipo sushi vero fatto in Giappone visto che Ale ha fatto anche quel bellissimo sì, servizio so, magari... sul mercato del pesce ecco magari Ale sa qualcosa più di, di noi e dice sì certo il sushi vero comprende l'uso di questo particolare ingrediente qui non si trova ah no 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 idea io non sono un esperto di sushi eh. ah ok di, di quello che vuoi anche lo, ma lo mangio sì lo mangio non importa <ride> qualsiasi cosa Va bene, eh... anzi, parto di pesce che vuoi tu. <ride> allora, facciamo. Allora, iniziamo scrivendo. Il cibo. Intanto poi traduciamo. Allora. Oh, per, il, per il nostro pubblico, guardate questa cosa qui... Eh... È sì, notevole, eh? Solo grazie, ma grazie proprio grande. Dovrebbe anche iniziare un certo musica di tensione. Dopodiché, <ride> quella epica. Guarda di polpo. La Madonna, sì. Il <ride> <ride> contorno, eh? Prompt porn. Ottimo. <ride> Giusto. Zitto che già c'è. Non stimoliamo, grazie. Certo, crea, sta creando, scusate. <ride> no, aspetta, un bicchiere di vino bianco. Ah, adesso lo aggiungo. Ok, adesso vi... No, 
Quindi sostanzialmente c'è una messa in forma testuale di un'immagine che ti sei formata nella testa. Esatto. No? E quindi a questo punto qui, questa cosa qui è benissimo, mm -hmm. io mi prefiguro nella, nella testa che cosa voglio eh, e okay. la racconto con eh, tutte le tipi, professional full photography, Leica. Benissimo. Allora, facciamo, aspetta... Eh... Luce naturale. Proviamo. Andiamo. Bellissimi fiori all'uovo. Il piede alla eh, bisogna aspettare, eh? Uh -huh. Beh, mh, rinnovo il ringraziamento ad Ale Romiti che sta facendo una cosa che nessuno fa di solito, cioè condivide davvero tantissimo, letteralmente, mentre c'è un sacco di gente che per due cacate non ti dice neanche se ha usato la tastiera per scrivere. Quindi grazie alle Romiti, da parte di tutti quelli che guarderanno, che sicuramente sono molti, molti, molti di più di quelli che partecipano di solito. Quindi il cosiddetto lurking di una volta si usa ancora tantissimo. Cioè, si sì, guarda... sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Quasi finito. Sono la fila dei quattro in alto, giusto? Sì. Eh, okay. Non sono ancora arrivato ad avere le mille immagini prodotte, quindi non ho ancora la possibilità di utilizzare. Ah. A questo punto però Giulio, devi dire quale secondo te è più, eh, come dire, invidiabile. Io, io voterei questa. Buono. Sì, comunque tutte sono, ovviamente tutte invogliano moltissimo, sono molto belle. Bisogna dire ovviamente che bisogna ringraziare tutti i milioni di milioni di fotografi che hanno fatto. Ah beh certo, co prima. compreso me perché ci sono anche pezzetti dei, dei miei pixel di questi vent'anni. E ti sei accorto? Hai fatto quella ricerca? Sai che si può cercare sì, sì, quanto... Sì, sì, no, non l'ho fatta, ma tanto. Ok. Sì, sì, no, sì, fatto tanto. no, no. Eh... Allora, poi in realtà Midjourney dovrebbe essere, eh, quella ricerca va a vedere dentro eh, l'Aion 5B, Midjourney dovrebbe aver usato quel dataset. Quindi se eh, con quella pagina di ricerca riesci a trovare il tuo nome, effettivamente eh, le, le tue immagini potrebbero aver contribuito a creare quelle che stai generando adesso. Le tue foto vere sì, potrebbero sì, aver certo. contribuito. Certo. Grazie mille, complimentoni comunque. Ma figurati. Beh, dopo que quella lì che è stata scelta, dopo la condividi nel gruppo? Questa? Sì, esatto. Poi si può anche provare a, far a fargliela rifare per vedere cosa cambia. Dai. Vogliamo provare? Tanto. Ecco, ma quando fai il run, che cosa... Che... Eh, no, che rifà, vari... rifà lo stesso... Lo stesso mm, ok, quindi non è una... Rigira una varia... la stessa cosa dallo stesso prompt. A meno che tu non ne selezioni una e fai, per esempio, eh, Vari Subtle che la cambia pochino e Vari Strong che invece la cambia proprio tanto. Mm -hmm. Però in questo caso rigenera ancora in base al prompt che abbiamo scritto. Gente che state guardando e che non avete, come me, mosso il culo per entrare neanche per un istante dentro i giorni, Ringraziamo tutti tantissimo perché anche queste piccolissime cose non le abbiamo viste perché non siamo neanche entrati nell'interfaccia. Quindi grazie. Eh. Sì, io ovviamente adesso mi vado a mangiare tutto il frigo intero. <ride> Sputa la maniglia almeno. Madonna.
<ride> eh. Molto bene. Molto bene. Sì. Eh, questo eh. è. Se posso mettere un commento, non so di chi sia, perché da, da dentro non vedo i nomi. Eh, eh, vai, te lo dico io. Uh, è Omar questo. Omar, eh, per me è una questione di fascino. La gelateria che ha nel menu le illustrazioni fatte negli anni 80 <ride> con la stampante laser a quattro <ride> colori, è lui. con il marchio di fabbrica che si tramanda e che mai cambieranno per gli affezionati clienti per il divertimento di quelli nuovi. Sì. C'era l'antica gelateria del corso una volta. Eh? Deve essere, deve essere quella persona, non so che età, ragazzo, giovane, il signore, che ha fatto quelle foto con le pettinature anni 80 mitiche. Eh, mi sembra di sì, mi sembra. Okay, sì, sì. No, è, è vero questa cosa qua, però a quel punto lì non, non è questione di eh, sono meglio quella, ma è semplicemente che è un marchio di fabbrica. Sì. No, ovvio. Allora, io sono con, guarda, anche dopo questa chiacchierata, anche dopo, anzi, specialmente dopo questa chiacchierata, specialmente dopo aver visto questo, questa dimostrazione live, oltre, eh, sono dell'idea che questa cosa qui prima o poi entra, ma entra pesantemente, nel, nel, diciamo, nel, nella testa e nelle richieste dei, dei, vari, dei, dei, dei vari committenti, al director o che cosa, insomma. Tu tra l'altro fai anche altri generi, non fai solo food, perché eh, sì. prima ho ricordato mh, quel servizio che hai fatto eh, di, di, di quello storytelling, perché poi è fino a storytelling eh, sì. di, di, del, del mercato del pesce di Tokyo. Bello. Questo? Bello. È esatto. No? Nel senso che, caspita, eh, qui secondo me hai fatto un ulteriore passo in avanti perché qui è costruito una storia mm. e costruire una storia insomma credo che, ci, che credo che siano i fotografi quelli bravi a costruire le storie con le immagini e costruire una storia non è banale perché vuol dire una coerenza di stile una coerenza di vista una coerenza, tante cose che messe insieme poi portano a vedere delle immagini e capire che stanno raccontando una storia e non semplicemente n immagini messe insieme con un soggetto più o meno simile. Sì, sì, certo. Sei un polpista. <ride> Cosa? Sei un polpista. Ah, sì. un polpista. Anche un granchista. Sì. O un granchiologo. Un granchiologo. Ok, questo è un po' da lì. Queste sono quelle che hai fatto l'anno scorso con la 4, giusto? No, 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 queste le ho rifatte. Ok, giusto. No, erano con la 5.2 quelle dell'anno scorso. Yeah. No, la questa 4 è... era proprio l'inizio. Questa è un filo da lì. Sto mettendo insieme un po' di, un po di cose. Mm. No, ecco, diciamo che la capacità, allora, la capacità di usare un qualunque strumento di intelligenza artificiale per fare storie, storytelling... Io credo che ce l'abbiano in pochi, sinceramente, perché vuol dire riuscire a, 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 ad arrivare a uno, stile, eh, a uno stile unico in tutte le immagini che si riescono a costruire e riuscire a gestire mi giorni per arrivare a uno stile unico che non credo che sia semplicissimo. Per cui tantissimo rispetto per te. Diciamo che ne ho, ne ho visti pochi di persone che, che sanno usare i migliori in questo modo e si contano davvero sulla punta delle dita di una mano. Almeno, ti, ti dico quelli che ho visto io, per cui davvero tantissimo Beh, io, rispetto. Io, ma, quando faccio quelle cose, anche tipo quella del servizio dei carciofi, piuttosto che delle, delle pappardelle ai funghi e così, le faccio come se fosse un servizio di un redazionale, per dire, no? Mm -hmm. Tipo... Eh, aspetta... E pure questa che ce l'hai buttata lì, ma non era male. Chi, quest chi questa? La prima foto, sì. Ah, vabbè, questa non era, era, un... era un Aspetta. gioco. Beh, giochi sì. bene. Infatti. 
o anche questo qua che avevo fatto tipo questa storia del, del barbecue sulla spiaggia l'avevi vista? Mm, sai che forse no adesso non me lo ricordo. Un, ricordo un gruppo di amici che fanno un barbecue sulla spiaggia mm? sì, barbecue sì. di, pe mm? di pesce lo ricordo. la mia mm? colina si ferma qui sì qui esatto Magnaggio. Cioè, sì, no, adesso che le sto vedendo me lo sono venuto in mente. E eh, anche qui è storytelling. Eh, certo. Mm -hmm. Oh, aspetta. Quello che ti dicevo prima, il menu dei carciofi, per esempio. Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, quello dei carciofi assomiglia tantissimo a uno stile... Eh, che è, un è un redazionale, cioè la prima, per, la prima foto è un, uno still life dell'ingrediente principale, mm. e poi ci sono i piatti con varie viste, questo dall'alto, la finestra dietro, luce naturale, un altro still life per interrompere e poi un, un piatto finale. Cioè, alla fine i, i redazionali si fanno così. Quindi seguendo quello stile poi viene abbastanza naturale fare queste robe qua, no? La stessa cosa di questo. Ingredienti, pappardelle ai funghi, Giulio, sono tre. Sì. <ride> Preparazione delle, delle, delle pappardelle a mano. Sì, sì. No, se vedo anche questo stile con quel tipo di fondale e, e quella um, quantità di blu, diciamo, è la, um, una scelta che faceva spesso un col, mio collega che faceva food per lo stock. Sono a quello stile lì. E in effetti la quantità di tempo che ci metteva lui eh, era abbastanza per poi vederlo rifatto in... Boh, tempo di generazione 30 secondi e immagino sì. Sì, sì, beh, poi magari devi rifarne qualcuno perché non ti viene come ti piace però eh, certo però ecco però... questa è una cosa divertente non so se voi avete eh, vi state confrontando con persone direttamente sia che utilizzino sia che vi osservino utilizzare all'inizio c'è il miracolo quindi è oh mio dio sei riuscito a fare questa cosa bellissima dopo dieci minuti è eh, che palle, perché non l'ha ancora fatto? Esatto, <ride> è vero. Cioè, è proprio, o, o, proprio letteralmente il, eh, ma è un miracolo fantastico. E poi, allora che miracoli li facciamo o che devo aspettare? Eh, diventa eh sì. abbastanza così. Motivo per cui credo ChatGPT venga insultato tantissimo anche per questo motivo, perché la gente diventa molto, mh, molto insofferente, si abitua a al miracolo in due secondi. Eh sì. Vabbè, torniamo. Hai altre immagini da farci vedere? Eh, non so, ne ho miliardi, non so, non so cosa... Ah già, quanto, qua, quanto ci stai su Midjourney alla giornata? Lo usi ah, di, dipende, dipende, da, dipende da, da quello che devo fare. Eh, ieri e i tre giorni precedenti ero in studio a fare altre cose, quindi mai. Mm -hmm. Oggi invece ero, ero a casa, quindi ho fatto, ho fatto, qualco, ho fatto qualcosa, però... All'inizio all è una droga. Sì, certo, certo, certo. Sì. All'inizio sì. è allucinante. Poi, vabbè, poi lo usi... Guardo, cioè, più che altro guardo eh, in Explore, dove ci sono i, tutte le immagini che vengono pubblicate tipo top day che sono le migliori del giorno e le guardo se c'è qualcosa che, che mi interessa poi la gli metto tipo il cuoricino ecco ma per esempio questa cosa qui allora questa cosa qui dell'ambiente unico dello stanzone unico in, tu, in cui tutti vedono tutto quello che fanno gli altri ah. eh, penso alle tutte le discussioni sul copyright allora ah. se guardo eh, se guardo i toss di, di mi giorni sostanzialmente ti invita a non solo a condividere, ma a utilizzare quello che fanno gli altri. O no, nel, senso, 
nel senso che eh, tu quelle che ti, le immagini che ti piacciono gli metti il cuoricino e ti rimangono qua dove c'è scritto likes che sono okay. le tue preferite diciamo no? Eh sì, no, ma dico, proprio come approccio... L'algoritmo è, eh? è coinvolto? In che cosa? In, in quelle che finiscono in, quella, in quel Quindi calderone? Esponiamo... Vedo qui questa tipa col naso bellissimo e le labbra così. Eh. È molto probabile che se tu gli chieda un'altra immagine di una tipa, verrà fuori così perché tu hai messo dei like a determinati tipi di immagini? No, no, no non, non credo. Correlato in alcun modo. No, non credo. Ok. No, perché... No, questo è c'è... tipo un feed dei social diciamo network. Perché, eh, sì, sì. No, no, certo, che, che, che sia un feed, ok. È il tuo nuovo di Hanks, praticamente. E poi, que questa cosa qua, se usate l'app, ragazzi, ve ne rendete conto cento volte di più. Quello è proprio un flusso ininterrotto di... Ah, su di Discord, eh? Sì, sì, Discord è allucinante. Quello di eh, però però Discord... dire che il copyright è morto, ragazzi. Sì. No, ma infatti, quello, che volevo, quello che volevo dire prima è che eh, mi giorni proprio per come è costruito, ma anche proprio dagli aspetti legali, eh, ti invita in qualche modo a utilizzare e a scambiare le cose. Perché ti dice, guarda, sono, eh, e, e usale e sostanzialmente eh, prendi ispirazione, pu puoi prendere quella cosa lì e poi modificarla come ti pare, no? Te lo, te lo dice nei tosk per farlo. E, e Ale, quindi... ti, ti è mai capitato di mh, dire ok, bello Midjourney, ma adesso non riesco a fare proprio quello che voglio, vorrei imparare Stable Diffusion perché mi serve, o non è arrivato questo momento? Eh no, glielo dicevo, lo dicevo prima, appunto, mi piacerebbe provare a... Ma al di là della voglia e della tua curiosità. Ah no, perché mi serve no, in questo momento ancora no. Non ti sei trovato a dire, porca vacca, non riesco a fare quello, esattamente quello, mi serve lo strumento. Ancora no, per ora no, però, però sono curioso di provarlo. Certo. Comunque, secondo me, visto che stiamo parlando di migliore di Diffusion, secondo me serve da usare tutte e due. Nel senso che fanno, fanno cose diverse, hanno modalità diverse, di, di, diciamo, l'utente si interagisce in modo diverso e se dovessi dare un un consiglio a che cosa usare a, a, un, a qualcuno che mi chiede, a un professionista che mi chiede, ma io quale scelgo? Io consiglierei tutte e due, perché veramente fanno cose diverse. Questo qui è... C'è un utente che chiede quanto hai lasciato su un giorni. Quanto ho lasciato in che senso? Credo soldi, credo. Ah vabbè, 36 euro al mese. Sì, da un po', no? Da, da, diceva, no, penso 2022, che, no, penso questo, questo abbonamento l'ho fatto forse da luglio. Mm -hmm. certo. Sì, ma mettiamo che tu sia partito anche da gennaio dell'anno scorso, vuol dire circa 16 mesi, 15 mesi, una cosa di questo tipo qui. Tutto sommato, eh, a 36 euro al mese sono 400, adesso 500 euro. PC6 sicuramente è divertito tanto, ma hai anche imparato uno strumento che potenzialmente potrebbe entrare nel tuo flusso di lavoro. Certo. E quindi stiamo parlando, a questo punto stiamo parlando non di uh, un, un, un giocattolo che uno usa, usa per divertirsi, ma stiamo parlando di un professionista che sta imparando uno strumento che potrebbe essere uno strumento di lavoro. Tutto sommato non sono uh, esatto, neanche esatto, perfetto. Sì. Beh, c'è gente che compra corsi Neanche di fotografia a, a 1000 euro, 2000. Perfetto, esatto. Di, di fotografia, dico fotografia, ma può essere qualsiasi cosa. Eh. Eh, esatto, nel senso che si, per, si spendono tanti soldi per i corsi. Allora, eh, ci serve da fare tutto un discorso sui corsi, in realtà, eh, che, che può andare al di là di, 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 di di una, di una parentesi in una, in una serata dedicata a un, a un altro argomento. Eh, però i, 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 costi, i costi che si affrontano per passione, per professione così, sono decisamente superiori a questi 400-500 euro che può aver lasciato giù lui in un anno e spiccioli di, di uso. Tutto sommato, stiamo, stiamo parlando di, di un professionista, ecco. Quindi i costi, i costi devono essere parametrati a quello. Poi anche forse un, forse un dilettante, 
neanche il costo con un, cos, con un corpo macchina eh. guarda che i dilettanti spendono molto più dei professionisti eh? è vero anche questo sì. Eh? Sì, 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 sono d'accordo è vero anche questo, ma tutto sommato con un, cor- con un costo, con il costo di un corpo macchina, ah, quanti anni ci paghi? Eh, eh, esatto. Io, l'inizio del corredo me lo sono fatto per entrare al mio terzo lavoro. Eh. Aspetta un attimo, guarda, eh, vediamo sì. un po', una... c'è questa domanda. Piatti con avanzo e fine cena? Vai. Scherzi a parte, se un giorno dovessi fare una bella Sinto Food partirei da una tua immagine. 36 euro, non è poco, ma hai venduto qualcosa? Non so chi sia. Eh. Sempre ora. Ah, sta par- ah, una domanda per me. No, eh, non, ho ve- non ho venduto fotografie, nel senso che, non, come dicevo prima, non sono ancora richieste nell'ambito delle agenzie, eccetera. Però, dovessi iniziare adesso, non saprei fare nulla. Qui, a un certo punto bisogna iniziare. E, e se uno deve imparare, deve investire qualcosa prima di arrivare a, certo. a, guada- a guadagnarci, no? Assolutamente. Poi nel frattempo lavoro anche, quindi non è che... So. Senti, ma una cosa, ehm, il tuo modo di imparare ad usare Mid Journey, eh, come è stato? Nel senso che ti sei messo lì a guardare quello che fanno gli altri e poi hai tentato, fatto dei tentativi e ti sei iscritto da qualche parte? So che ci sono siti no, che vendono... leggevo articoli su anche stranieri così e poi ho se, seguo tutorial anche su, su youtube sempre di stranieri mm. e su, vabbè, su youtube ci sono un sacco di, di, di tutorial su, su tutte le, appena esce una nuova release c'è, c'è sono subito video che spiegano come si usa e tutte queste robe qua quindi hai dei punti di riferimento su YouTube? Non so, dei 4 o 5 personaggi che vuoi consigliare a tutti? Eh, adesso come adesso i nomi non me li ricordo perché sono, sono tutti stranieri veramente, però okay. posso scriverlo nel... nel posso posso ricer- ricercarli e scriverli nel, nel nella pagina di Facebook. Molto volentieri. Perfetto, molto, mo- molto utile e molto volentieri, grazie. Sì, tutte le fonti informative, che ne so, magari vai anche su Reddit... Reddit sì, lo, lo, mi arriva su via mail, lo, non, lo, non lo leggo tantissimo, però c'ho anche Reddit e anche lì ci sono... A, eh, no, poi c'è veramente c'è un, una fonte che, che uso spesso, che anche quella è un, mi arriva via mail, che è... Eh, non ce l'ho qua. Media... Digest, qualcosa del genere. Poi le scrivo, le scrivo nel, nel gruppo. Va bene? Molto bene. Beh, Molto è stato generoso. Davvero. Sì. Grazie. Ah, di nuovo. Beh, diciamo che è stata una, un, una bella carrellata, una bella e stimolante carrellata in, in, in questa, non so se chiamarla nicchia della... della per sintografia, però è stata una, una, una bella carrellata stimolante. E... A me ha fatto i miei voglia di fare delle prove. <ride> più che, più che un, un argomento sintografia, per me è più sul food, quindi ho una curiosità, cioè se ti dedichi mai a dei piatti di mh, zone geografiche che non conosci affatto. Beh, sì, ho fatto delle foto di tipo sushi perché comunque è quello più, eh, più conosciuto. Ok, ma hai provato a dire, guarda un po', cerco, che ne so, in Germania mangiano questo, provo a fare... No, a dire... non, no perché comunque non conosco la cucina tedesca, vabbè, adesso parte... La cucina straniera non è che la conosca eh, particolarmente, a parte appunto il, il sushi che è, è universale. Però non, no, no. Tipo. Però non credo che ci sarebbero problemi, che comunque Mid Journey avrà mangiato anche immagini di cucina tedesca, immagino, no? Sicuramente tedesca sì, mi, mi chiedo di zone più povere con meno disponibilità di foto. Oh, gre- greca sì, però, per esempio, eh, ho fatto delle immagini di... Beh, devo dire una cosa, oggi ho visto eh, un'immagine, eh, 
un'immagine di una cosa fatta da Midgiorni in cui ha messo delle lasagne dentro un panino. Quindi, <ride> infatti, commentavano dicendo, commentava, dicendo non far vedere ai tuoi amici italiani una cosa di questo tipo. No, meglio di no. Per cui, sì, è vero che magari ha dentro, ha dentro i piatti li conosce, però magari un mimo di guida, oddio, magari quello che ha fatto quell'immagine gli ha chiesto delle lasagne del panino, questo non ve lo so dire, ho visto solo il risultato finale. Eh. Eh, però... In America mangiano la pizza con l'ananas, quindi vale tutto. Eh. Eh sì. Vediamo anche quello. Eh. Va bene, ragazzi, Doman domande, domandine, domandone? Guarda, io so che ci sono delle curiosità, penso che ci siano delle curiosità su questa cosa qui, perché il cibo per noi è una cosa importante e stiamo, stiamo, stiamo parlando di cibo in questo momento. Ma qualche curiosità? Beh, già, già le fonti informative, se poi ti ricordi, sono, sì, sì. sono oro perché è lì che ci si nutre principalmente a proposito sì. di nutrimento. Hai provato ad andare a vedere uh, alt o altri siti in cui vengono raccolte immagini, magari non generate da migliori, ma generate con altri strumenti e vedere di... Uh, sì, portarle... tipo le Leonardo, quelle altre... Sì, sì, dire... sì. sì, sì, ho provato, e... però i, i, i prompt non funzionano come... Probabilmente i pro sono scritti. diversi, eh? eh? Esatto, vanno scritti diversamente. No, anche perché, come si diceva all'inizio, eh, qui dentro comunque mi giorni ha un chatbot che interpreta. Esatto. Mentre Stable Diffusion no, cioè nel senso parli direttamente con la, col sistema di generazione dell'immagine. Ah, ecco, qui c'è una domanda di Davide Salvato. Chiede questa cosa. Ma dite che in futuro resteranno le AI partendo dalle sintografie migliori? Eh, sì, è una bella domanda questa non ho capito, cosa che ha detto? Ma, ma dite che in futuro addestreranno le AI partendo dalle sintografie migliori? c'è anche una seconda parte eh, che è, ah, sì. è un rischio è l'autofagocitosi quindi non è detto che sia una buona idea eh sì eh, dicevi Marco scusa? c'è anche una seconda parte di commento eh. io non la vedo eh in caso è chiaro perché alcuni stock non vogliono le sintografie a corredo di, di quello che ho detto prima lui mm. semplicemente ripete a furia di generare immagine stiamo allenando a nostra volta le macchine su se stesse quindi quello che abbiamo appena risposto io una domanda ce l'ho eh, ti è mai capitato di fare foto di food però usando il caos quindi completamente decontestualizzate allargando la fantasia sì sì, ho, sì ho, ho provato però lì veramente eh, diventa un terno all'otto cioè, non, <ride> cioè ti, non decidi più niente praticamente a parte cioè, scrivi un prompt poi scrivi il caos e cioè, gli metti un numerino e poi quel, non sai quello che viene fuori però ma sì, prezzi i risultati va bene eh, eh, sì, sì loro no loro cioè comunque mi giorni tira sempre fuori una roba bella alla fine eh, però non cioè, va bene se vuoi giocare un po' per vedere che cosa viene fuori, però non, non puoi eh, decidere che immagini ottenere così. Una curiosità, eh, tu hai provato usare anche lo style reference, immagino? Sì, anche quello, il, come si chiama? Eh, lo style e l'altro che è il, quello delle persone. Il character? Il character reference, esatto. No, ma dicevo, um, io ho fatto qualche prova in cui ho provato a usare come star reference cose che non c'entravano niente col mio soggetto. Perché eh. volevo vedere che cosa saltava fuori. No? Miscela? Metto insieme esatto, un po'... una miscela. E sì. devo dire che ho trovato dei risultati esteticamente interessanti. Nel senso che veniva fuori qualche cosa che mi, non mi aspettavo, ovviamente. Perché se chiedevo, eh, come se avesse chiesto adesso, non so, eh, un piatto di lasagne... E come sta in reference a mettere l'immagine di, 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 di una costruzione, di un grattacielo. Sì, 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 certo. Piuttosto che cioè, fare questi strani mescolamenti. E devo dire che sono venute fuori davvero delle cose, anche degli obrobri ogni tanto, nel senso che esteticamente non ci stavano, anche se fatte bene. 
però a volte è anche giocare a mettere come stair reference più, più di un'immagine anche quelle magari che fra di loro non c'entrano niente eh, devo dire che questi sì. giochetti sono interessanti io tratto interessanti sì però non, però non decidi tu cosa viene fuori eh, allora mh, mi nel senso che non decidi tu però poi una volta che hai fatto il primo giro per cui vedi più o meno cosa succede puoi giocare con, con il, il peso che gli dai per ah, esempio sì, sì. mescolare le major, le major reference e lo style reference e variare i pesi che dai alle due parti e lì possono venire delle cose interessanti perché insomma con, con il major reference in qualche modo di, dirigi il soggetto e, e con lo style lo, lo sbarelli esatto per cui ecco eh, ovviamente non vengono cose fotorealistiche no. vengono altre cose però ecco ti è mai capitato di fare del food non fotorealistico? Eh, no, io sono più sul fotorealistico, mm. non so, forse dipende da, 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 dal fatto che ho sempre fatto foto vere. E non c'è neanche mi... mai pensato come ipotesi o che cosa? No, ho sempre cercato di farle più, che sembrassero più vere possibile. Mm. Beh e sì, quindi... quelle, che, quelle che ci hai fatto vedere stasera e quelle che vediamo che i pubblichi sono di, 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 sicuramente di, 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 di quell'approccio. Eh sì. Ah, comunque io trovo che Mi Journey stia diventando un bel progetto eh, molto, come dire, che offre molte cose, ecco. Sì, se poi Perché... lo avvicinassero come, come controllo dell'immagine a, a Stable Diffusion sarebbe proprio il top. Ma da, da, con la 6, eh, quindi da quando hanno cominciato a spingere tanto sul fotorealismo, se, la mia sensazione è che abbiano, stiano cercando di andare in quella direzione, mm. nel senso del, del dare un maggior controllo. Perché io mi ricordo delle immagini che ha pubblicato qualche tempo fa Alessandro Ghezzer, quelle dei Maglioni, sì. in cui faceva vestire, dava come immagine, immagine reference delle immagini di Maglioni scontornati e li faceva vestire a dei personaggi che creava quel prompt. È vero che il Maglione non veniva lo stesso perché lui so, cambiava il disegno, però l'approccio è quello. Poi con Stable Diffusion questa cosa si fa e si fa molto meglio. Certo. Però vedo, eh, vedo che la strada, tenuto conto che in questo momento qua la 6 è ancora una beta in teoria, giusto? Sì. Quindi eh, la 6 è ancora una beta, si rischia di passare alla 7 senza fa aver fatto uscire la 6 dalla, dallo stato di beta. Alla eh, fine. Dovrebbe uscire uh, in estate forse. Mm. A parte far sbavare noi con, eh, nel gruppo, eh, hai degli altri posti dove ti pubblicizzi un pochino con queste sintografie? Sì, sì, ma, no, su, solo su, su LinkedIn, in un paio di gruppi su LinkedIn e, e sul mio Facebook e basta. Ok, niente Instagram? Ah no, certo, no, scu no, sì, es uh, scusa, sì, su Instagram ho fatto, mi sono fatto proprio un, uh, un profilo uh, solo di immagini AI. Ok. Beh, condividilo quando metterai dentro, eh, quando metterai le, le altre informazioni che hai detto. Te lo scrivo, te allora. lo scrivo, ah vabbè sì certo, nel, eh, nel post di, del gruppo. Eh, senti, mie, eh, guardando il tuo sito, eh, vado a memoria eh, perché a me è sembrato vedere che tu sul tuo sito non abbia caricato delle, delle no, scenografie. No, non ancora, mm. però ho già eh, preparato. Ho preparato la cartella e non l'ho ancora riempita. Ma è pigrizia o... Eh, che cosa? Eh, sì, no, perché non ho avuto tempo di, di fare una scelta, perché non è che posso metterne chissà quante, quindi volevo eh, fare una scelta di una ventina di immagini e metterle dentro. Eh, questa cosa qui che mi dici eh, mi dà la possibilità di, di dire una mia, cosa, una mia sensazione. Eh, che eh, chi vuole lavorare seriamente con, uh, con le sintografie e vuole far vedere che lavora seriamente ha un problema rispetto alla fotografia cioè, che è il problema della selezione nel eh. senso che eh, con, uh, con, uh, anche confrontando con la fotografia digitale con, uh, con Mi Giorni e con gli altri strumenti generi tantissime immagini di più certo. e, eh, e poi se usi una cosa tipo Mi Giorni mediamente belle 
e quindi c'è un problema, un, forte pro, un, vero, un vero forte problema di selezione di, di immagini, anche perché se vuoi costruire un portfolio, visto che di fatto puoi generare immagini di qualunque soggetto, eh, c'è anche un problema di come costruire il proprio profilo di, di, genere, di, di artista che lavora con, uh, con l'intelligenza artificiale. Sì. Eh, secondo me è uno di quegli argomenti di cui non si è ancora cominciato, cominciato molto a parlare, ma sarebbe interessante invece cominciare a parlarne. Perché io vedo un po' di... di, di c'è un po' la tendenza a pubblico qualunque cosa, perché tanto sono venute bene, perché tanto sono belle, perché tanto mi piacciono, ma senza avere fatto quel lavoro di, di, di pensamento, di elaborazione, di selezione, di, di, di che cosa pubblicare. No? Pubblico perché sono venute, non perché sto cercando di costruire il mio profilo di, di artista con le AI. Certo. Hai pensato anche di fare, e per ora lo stiamo dicendo pubblicamente, ma tu non dirai quali, di mettere una fotografia tra le sintografie e una sintografia tra le fotografie senza dire niente e vedere un po' che dice il pubblico? <ride> Fare lo scherzone? Non è tanto uno scherzone, è il classico del, vabbè, dipende, in alcuni casi è, è da stronzi, soprattutto quando uno ha un'allergia. Però, eh, che ne so, mh, tanti anni fa un bravo cuoco mh, mi ha chiesto cosa non ti piace? E io gli ho detto che non mi piaceva il fegato e mi ha fatto il fegato alla veneziana subito. Ed era, ed era buonissimo. Ed è un po' il trucco del vediamo se davvero non ti piace, che è un po' assomiglia poi ai test in doppio cieco in varie situazioni. Cioè, sì. vediamo se davvero non ti piace, se davvero riesci a riconoscere la presenza di qualcosa o se te la credi tantissimo e invece non te ne accorgi. È un test che si può fare solo senza dirlo. Sì, certo. Ma poi da quel, da quel momento hai cominciato a mangiarlo e fegato la veneziana o no? Eh, ma lo faceva lui così bene. Eh. Ah. Io non mi fido, non sono così bravo. <ride> boh, io credo che se metti 10 immagini e ne mischi 5-5, fate bene, è difficile. Questo forse se il tuo cliente non si sente, il tuo interlocutore non si sente tradito. Eh, no, alla, cie alla cieca proprio, eh, senza dirgli nulla. Potrebbe essere un buon test per dire, guarda, sono sei anni che mi stai comprando sintografie. <ride> esatto. <ride> esatto. Scusate, sono con un convinto, sono convinto che se mettiamo una foto nel gruppo della sintografia è possibile che qualcuno trovi da dire qualcosa, sicuramente. Guarda, se poi eh, certo. fai vedere in certi, li fai vedere in certi gruppi ti diranno si vede che è finta. Certo. Beh, in alcuni casi è davvero così. Io seguo un gruppo di, 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 di alcune fotocamere, ma la sfocatura e l'elaborazione è così esagerata, sbagliata, secondo me, che in effetti sembra finta, eppure è vera. Sì, certo. Quindi non sarebbe poi così strano. Perfetto. Va bene, eh, direi che torniamo a vederci noi. Allora, mh, io direi che un ringraziamento molto, molto dovuto, ma anche molto sentito ad Alessandro Lomiti, che... Oh, sì. Grazie. Si è raccontato, ma anche ci ha fatto vedere belle cose, ma ci ha fatto vedere anche cose che in effetti finora non aveva mai visto, cioè come uno, uno lavora davvero. E quindi grazie anche alla presenza di Giulio che ha tirato fuori, e io non ci avevo pensato, Giulio ci ha pensato, quindi grazie alla vendetta. presenza di Giulio. È una vendetta. <ride> eh, no, anzi, eh, sei stato molto molto gentile, ma siccome questo è lo spirito del gruppo, eh, tu lo hai davvero incarnato insomma in questa situazione grazie mille davvero ecco, e, e poi grazie anche per il materiale che condividerà perché insomma sia la, 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 la sintografia eh, omaggiata al gruppo sia le fonti ecco no? sì, dove andare eh, a imparare è oro ecco sì, sì. E hai detto giustamente che poi i riferimenti poi alla fine sono sempre stranieri in effetti manca in Italia non c'è ancora una struttura vera di tutorialisti così vedremo di metterci, me, 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 metterci qualche soluzione perché 
il mercato italiano eh, in molti hanno ancora comunque qualche problema con l'inglese per cui mh, creare una scuola di tutorialisti mi <ride> suona male ma che, credo che pot- avrebbe molto senso va bene, senti allora Ale, grazie di tutto uh, grazie, grazie a chi via. ha partecipato eh, al solito fra poco il video sarà disponibile nel canale eh, cerco di fare in modo che sia disponibile a, do, da, da domani anche nel mio canale YouTube al solito con i sottotitoli in italiano francese, inglese e spagnolo creati con le AI, creati con Whisper eh. vale. eh, in modo tale che possa andare sul mercato mondiale usciamo, usciamo dal, dal recinto italiano e diamo possibilità di Ma credo fare che ci uscire... siano almeno due eh che si sono mostrati, insomma, che sono stranieri e sono in questo gruppo. No, in realtà qualche straniero nel gruppo c'è. Eh. Eh, si sono, c'è stato, si sono passato. Mostrati, quindi per loro i sottotitoli saranno utili. Va bene, allora, eh, grazie ancora a, a chi ha partecipato a, da questa parte del video e dall'altra parte del video. E, mh, abbiamo in ballo altre, abbiamo già in programma altre, altre dirette, man mano man mano avviseremo la gente stiamo pensando anche a qualche sorpresa non dico solo per cui eh... Beh, ovviamente vogliamo te in avatar versione AI, AI. Sì, bionda con gli occhi azzurri meglio va bene allora grazie a tutti e buona serata grazie, mille. Ciao, grazie. grazie. ciao a tutti ciao, ciao. ciao.